ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ദീപുവനപ്പൻ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമുക്കിന്ന് കുറ്റിപ്പയർ കൃഷി ചെയ്യാം പയർ പലവിധമുണ്ട് വള്ളിപ്പയറുണ്ട് കുറ്റിപ്പയറുണ്ട് വള്ളിപ്പയറാണ് നമ്മൾ പടർത്തി കയറ്റുന്നത് പക്ഷേ കുറ്റിപ്പയറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറ്റിയായിട്ട് നിൽക്കും നമുക്ക് അതിനകത്തു നിന്ന് തന്നെ വിളവ് നന്നായിട്ട് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇത് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ഈ കുറ്റിപ്പയർ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ള സംഭവമാണ് ഈ കുറ്റിപ്പയറെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കുറ്റിപ്പയറ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പായിട്ട് ചെറിയൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ലൈക്കിലൂടെ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മാത്രം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ നിർദ്ദേശങ്ങളോ നിങ്ങൾ ചെയ്ത അനുഭവങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ഈ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ ഇത് മറ്റുള്ള കർഷകരായ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ കുറ്റിപ്പയർ ഇത് കണ്ടോ ഇത് ഇന്ന് ഇതിനകത്ത് കുറേ കുറ്റിപ്പയറുണ്ട് ഇതിന് പത്ത് രൂപയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എല്ലാവരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ പയറിൻ്റെ വിത്ത് എവിടെയാണ് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ മികച്ച കർഷകരുടെ അടുത്ത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നല്ല കർഷകരുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്ത് നല്ല വിത്തുകൾ കാണും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും വളവും വിത്തും ഒക്കെ വിൽക്കുന്ന കടയുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ വിത്ത് കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ആലപ്പുഴയിലുള്ള ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ നഴ്സറിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് ഒരുമാതിരി അല്ല ഞാൻ പാകിയിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം എല്ലാം തന്നെ ഇത് മുളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അപ്പോൾ ഈ വിത്താണ് നമുക്ക് പാകി കിളിപ്പിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് പാകാനായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഈ വിത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് മാത്രം വേണമെന്നുള്ളത് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഒരു അടുക്കള തോട്ടത്തിന് ഒരു എട്ടോ പത്തോ മൂട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സുഭിക്ഷമായിട്ട് നമുക്ക് പയർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ പയർ മണികൾ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഒരു ഞാൻ ഒരു പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ വരെ ഞാനിത് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കും അപ്പോൾ ഇത് വെള്ളത്തിലിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മളിത് അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വൈകുന്നേരം ഇത് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കും എന്നിട്ട് രാവിലെ ഇതെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം ഇത് ഒരു തുണിക്കകത്ത് കെട്ടിവെക്കും കണ്ടത് ഇതാണ് പയർ നമ്മൾ ഇന്നലെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിരുന്നതാണ് കണ്ടത് അതിൻ്റെയൊക്കെ ആ ഒരു വലിപ്പം കണ്ടോ നല്ല വെള്ളം കുടിച്ച് നന്നായിട്ട് വീർത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിനി പാകി കിളിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നോക്കിയ ഹപ്റ്റക്കിൻ്റെ ചകിരിച്ചോറിൻ്റെ ഒരു പാക്കറ്റാണിത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇതാണ് ഞാൻ ചകിരിച്ചോറ് നമ്മുടെ ഈ വിത്ത് പാകാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇത് വിത്ത് പാകാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് ചകിരിച്ചോറാണ് ചകിരിച്ചോറ് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്രേയിലേക്ക് ഈ പോട്ടറിയിലേക്ക് നമ്മൾ ചകിരിച്ചോറ് നിറയ്ക്കണം ചകിരിച്ചോറ് നമ്മൾ ഈ പോട്ടറയിൽ ചകിരിച്ചോറ് നിറച്ചു അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ പയർ മണികൾ ഇതിനകത്തേക്ക് നടുക അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നട്ടു ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ ചകിരിച്ചോറ് ഒന്ന് വിതറി കൊടുക്കുക വിതറി കൊടുക്കുക ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നാളെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാൾ മുതൽ ഇത് മുളച്ചു തുടങ്ങും കാരണം ഒരു ദിവസം വെച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുളക് മുള വന്നു തുടങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഞാൻ മുൻപും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇത് നടാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വെറും വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കഞ്ഞിവെള്ളമോ അല്ലെങ്കിൽ സൂഡോമോണോ സ്ലൈനിയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ പാകി കിളിപ്പിച്ച ട്രേയിൽ പാകി കിളിപ്പിച്ച കുറ്റിപ്പയറാണിത് കണ്ടോ ഇതിപ്പം ചെറിയ രണ്ട് ഇല വന്നു അതിന് ശേഷം വലിയ ഇല വന്നു തുടങ്ങി പലതിനും എല്ലാം ഒരേ ഒരുമിച്ച് ഇട്ടതാണെങ്കിലും പലതിനും പല വലിപ്പമാണ് ദൈവം നോക്കിയാൽ ഇത് ഒരു കുഞ്ഞത് അതങ്ങ് ചെറുതായിപ്പോയി ബാക്കി എല്ലാത്തിനും ബാക്കിയെല്ലാം ഒരു നന്നായിട്ട് തന്നെ വളർന്നു വന്നിട്ടുണ
അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ചെടിച്ചട്ടി റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ എട്ട് ചെടിച്ചട്ടിയിൽ എട്ടെണ്ണമാണ് ഞാൻ നടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ചെടിച്ചട്ടിയിൽ നമ്മൾ മണ്ണ് നിറച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് എല്ലുപൊടി മസ്റ്റായിട്ടും പയറിന് ചേർക്കണം എല്ലുപൊടി നല്ലതാണ് എല്ലുപൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കോഴിവളവും മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റും ഇത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് പുളിരസം ഒഴിവാകാനായിട്ട് കുറച്ച് കുമ്മായവും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഏഴ് ദിവസമെങ്കിലും വെക്കണം അതിനുശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് ഈ ചെടി നടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ചട്ടിയിലേക്ക് നമുക്കിനി ഈ ചെടി ചെടി നടാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് പൊക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ താഴ്വശം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് പൊക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കിട്ടും കണ്ട ഇതിൻ്റെ നിറയെ വേരുകളൊക്കെ ആയിട്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ചകുതി ചോറായതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് അപ്പം നമുക്കിനി ഇത് നടാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പയർ നട്ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇതിനിപ്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ സ്യൂഡോമോണസ് ലായനി നമ്മളൊരു ഇരുപത് ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അത് നമുക്ക് ഒന്ന് എടുത്ത് കുറച്ച് ഒന്നെടുത്ത് കലക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്കൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഈ സ്യൂഡോമോണസ് ലൈനി കലക്കിയ വെള്ളം വേണം നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോയിലൂടെ അടുത്ത ദിവസം കാണാം അതുവരേക്